Uh, continuing one topic <coughs> we were discussing yesterday about service. Мы продолжаем тему, которую мы начали вчера в отношении служения. So service that also brings into consideration exactly which engagement we will do in Krishna's service. Служение также приводит нас к пониманию о том, что мы делаем в сознании Кришны конкретно. Because there are many, many things to be done in Krishna's service. Потому что в служении Кришне требуется сделать очень много всего. There are unlimited activities to be done in Krishna's service. Безграничное количество действий в служении Кришне. But exactly how we should be engaged. Но каким образом мы должны заняться этим? Now, one consideration is engaging according to our propensity. С одной стороны, мы должны быть заняты в соответствии с нашими склонностями. Sometimes you would hear Prabhupada say that whatever you like to do, do it for Krishna. Prabhupada иногда говорил, все, что вы хотите делать, вы можете делать это для Кришны. If you like to paint, paint for Krishna. Если вам нравится рисовать, рисуйте для Кришны. If you like to cook, cook for Krishna. Если вам нравится готовить, готовьте для Кришны. Even one time I heard Prabhupada say that uh, if you like to mix with beautiful girls, that is also all right. You do that, bring them to Krishna consciousness. Однажды я даже слышал, как Шила Прабхупада э, сказал, что если вам нравится иметь дело с э, прекрасными девушками, это нормально, приводите их в сознание Кришны. Another thing Prabhupada used to say was, do the needful. А, также Шила Прабхупада говорил, делайте то, что нужно. In other words, in Krishna consciousness there are certain things that have to be done. В сознании Кришны есть определенные вещи, которые надо делать. И преданный должен видеть, что необходимо делать. Однажды Шила Прабхупада сказал, представьте себе, Кришна играет на берегу Ямуны, и вдруг он лежит и чувствует, что ему жарко. So someone should fan him. So if you say, well, it's not my propensity. But a more advanced devotee sees what needs to be done and does it. So whether we engage according to our propensity or we see what is to be done, do the needful. Заняты ли мы в соответствии с нашими склонностями или же делаем то, что необходимо, мы должны делать самое, самое необходимое. Actually, in the neophyte stage, mostly if we can be engaged according to our propensity, that is very good for us to advance. На уровне неофита, если мы заняты в соответствии со своими склонностями, то это очень хорошо для нас. In other words, whatever we like to do anyway, if we do that in Krishna's service, then that will be easier for us to make advancements. But a devotee who has a deeper understanding, he's prepared to do anything in Krishna's service. He doesn't consider whether I like to do it or not. He only thinks whether Krishna, what does Krishna want me to do? Он только думает о том, хочет ли это, чтобы хочет ли это Кришна, чтобы я делал. What does my spiritual master want me to do? И что хочет мой духовный учитель от меня? So that is a that is a higher level of consciousness. Это самый высший уровень сознания. That means the devotee is more surrendered. Это значит, что преданный более предан. Now, exactly what our engagement will be and how we are to engage in Krishna's service. И каким образом мы должны заниматься служением и каким служением? That should be done under some direction and guidance. Это необходимо делать под определенным руководством. Because we may think we know what Krishna wants, but actually we don't. Потому что мы можем думать, что знаем, что хочет Кришна, на самом деле мы не знаем этого. We cannot imagine how to serve Krishna. 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 We cannot imagine how
And you can turn the other ones on. Uh, там надо эти включать его. Not this, you can turn this one off. All right. All right. Let's all get our attention back now. Теперь давайте сосредоточимся. Now, um, so, so as to engage uh, in activities under direction and so as to coordinate the activities of the Christian Conscious Movement, there is a hierarchy. Для того, чтобы заниматься служением и координировать наше служение в сознании Кришны, существует определенная иерархия. So everyone has to work under some guidance. Каждый должен действовать под каким-то руководством. Or under some authority. Или под подчиняясь какому-то руководителю. That uh, fearful word, authority. Это страшное слово руководитель или авторитет. In the modern age, there is rebellion against authority. В наше время все постают против руководства. But uh, without following an authority, then there is anarchy. Но без следования руководства будет анархия в обществе. In other words, everyone just acts according to their own mind. Другими словами, каждый действует просто под влиянием своего ума. So in our Krishna conscious movement, there is also an authority system. Поэтому в движении сознания Кришна также существует. Система руководства авторитета. So devotees they all work under some authority. Все преданные действуют под каким-то руководством. Even those who have authority over others, they're also working under some under other authority. Даже те, кто сами находятся под руководством, кто руководят другими, они сами находятся под руководством. Now, sometimes the authorities may not be as uh, competent as we might. Hope them to be. И иногда руководитель может быть не настолько компетентен, как нам хотелось бы. After all, mostly people come to Krishna conscious because they don't fit into the material world. Зачастую люди приходят в сознание Кришны, потому что они не могут устроиться в материальном мире. But even in the material world, many of the so-called competent authorities are quite incompetent also. И в материальном мире также компетентные люди далеко не компетентны. But anyway, that system is there. To generally, we work under the direction of authorities in Krishna conscious, unless there is some serious error on the part of the authorities. Но в любом случае мы действуем подчиняясь системе руководства до тех пор, пока не происходят какие-то серьезные. So this also helps us to make advancement in Krishna consciousness. Это также помогает нам продвигаться в сознании Кришны. Because we have to develop a submissive attitude and a cooperative attitude. Потому что мы вынуждены развивать послушание и вынуждены сотрудничать. Which brings us to the next important topic. И это приводит нас к следующей важной теме. Association with devotees. Общение с преданными. This point is stressed so much throughout the scriptures. Этот момент так сильно подчеркивается во всех писаниях. That Shri Prabhupada has written that even when one becomes an devotee, that even then association with devotees is essential. Shri Prabhupada пишет что даже если кто-то становится продвинутым преданным, общение с преданными очень важно. We have to practice Krishna consciousness in association with devotees. Нам надо практиковать сознание Кришны в обществе преданных. Shri Prabhupada gave the example that one stick, if you get one thin twig, it can easily be broken. 
А Шила Прабхупада приводит пример, что если взять какую-нибудь палочку или веточку одну, то ее легко many, поломать. Many sticks together in a bundle, you cannot break it. Но множество маленьких палочек в связке трудно разломать, невозможно. So in the same way, if we try to practice Krishna consciousness just on our own, without associating with devotees, we can be easily broken by Maya. Точно так же, если мы будем пытаться практиковать сознание Кришны в одиночку беспредно, Майя может очень легко сломать нас пополам. But when we all come together, then we give each other strength. Но когда все мы вместе, мы даем друг другу силу. Just like here at the Mayapur festival, I think we're all feeling much enthusiasm, is it not? Здесь на на фестивале в Майпуре, я думаю, что мы чувствуем энтузиазм, не так ли? We're feeling like a good charge of energy. Мы чувствуем хороший заряд энергии. So that comes by the very nature of the holy palm. И этот заряд приходит благодаря самой природе святой. But also because so many devotees have come together to glorify Krishna. И также поскольку столько много преданных собирается вместе, чтобы прославить Кришну. So the more devotees that come together, then the more blissful it becomes. Чем больше преданных соединяется вместе, тем более блаженным становится. We are not like those kind of sadhus; they like to go off in the jungle by themselves. Мы не такие сапу, которые любят отправляться в джунгли и находиться там в одиночестве. But rather we like that more and more devotees will come. Мы хотим, чтобы все больше и больше преданных расходилось вместе. And actually, even though there there are many many devotees in our movement compared to previously. И несмотря на то, что в нашем движении множество преданных по сравнению с тем, что было раньше. We still want more and more and more people to come. Мы все же хотим, чтобы еще больше людей приходило. Whenever a devotee goes, he say he's driving through a town. He looks out and he sees all the people, and he thinks, how nice it would be if they were all devotees. Если преданный проезжает через какой-то город, он смотрит на людей и думает, хорошо было бы, чтобы они все стали преданными. So we're making plans here in Mayapur for a big city of 50,000 people with facilities for hundreds of thousands of people to come and visit. И мы хотим, чтобы в Майпуре планируем жило 50 тысяч человек, но чтобы посещать его могли сотни тысяч. Now, as we're experiencing, there there can be some kind of physical discomfort by so many people all coming together. Мы, конечно, чувствуем, что определенные физи определенные физические неудобства возникают, когда столько много людей сходятся вместе. But that is more than compensated by the tremendous spiritual boost we get from all being together. Но все это легко компенсируется громадным духовным благом. So this seminar is about how to make advancement in Krishna consciousness. Этот семинар о том, как продвинуться в сознании Кришны. And we're discussing some different points by which ourselves, as individual devotees, we can apply in our individual lives so that we can individually make advancement. И мы обсуждаем какие-то моменты, чтобы мы как индивидуальные личные, то есть как мы как личности. But it's very important to remember that we're not. It's not just me and Krishna. Но очень важно помнить, что есть не только я и Кришна. But that we're all together and we're all helping each other. Что мы все вместе и мы помогаем друг другу. Every devotee has to think not only about himself but about the other devotees also. Каждый преданный должен думать не только о себе, но также о других преданных. So all the devotees, we're all helping each other to come up. Together towards Krishna. Мы помогаем друг другу возвышаться Кришне. Even Bhakti Sthan Saraswati Thakur, he addressed his disciples as my friends, saviors from evil. Bhakti Sthan Saraswati Thakur обращался к своим ученикам иногда, говорил мои друзья, спасители, которые спасают мир от зла. Of course, he's Eternally perfect, Mahabhagavat Paramahamsa. Конечно, он вечно совершенный Махабхагавад Paramahamsa. But in my, I can see that it's not you are coming here to hear from me with the idea you may be benefited, but I'm also being benefited. You are giving me the chance to speak about Krishna. This way, I'm also becoming benefited. То есть, например, вы приходите сюда для того, чтобы услышать. Что я скажу для того, чтобы получить какое-то благо, но с другой стороны, 
Я нахожусь в вашем обществе и получаю большое благо, поскольку вы даете мне возможность говорить о Кришне. So we're all helping each other. Поэтому мы помогаем друг другу. It's one big family of Krishna consciousness. Это большая семья сознания Кришны. Otherwise, on the material platform, what is our relationship? В противном случае на материальном уровне, каковы наши взаимоотношения? You see, uh, you know, it's like this body is from city, from London in England. Это тело из Лондона, из Англии. And there may be some бабушка from Siberia or something. What relationship is there? И, например, есть какая-то бабушка из Сибири. Какие могут быть отношения между этими двумя телами? But we all come together on the spiritual platform. And we're all now part of the same spiritual family. Но все мы можем приезжать сюда на духовном уровне, чтобы быть частью одной большой духовной семьи. So this society is set up by Srila Prabhupada to bring everybody together on the spiritual platform. Поэтому это общество организовано Шрила Прабхупада для того, чтобы возвысить всех на духовный уровень. Прабхупада wrote that uh, we have set up this international society for Krishna consciousness just to give people the chance to associate together on the spiritual platform. Прабхупада однажды написал, что мы организовали это общество сознания Кришны для того, чтобы дать людям общаться друг с другом на духовном уровне. In the nature of instruction, Upadesh Amrita, there is one verse which describes how devotees associate together with loving exchangers. В некоторых преданностях Упадешамбит, в некоторых наставлениях Упадешамбит, Рупа Госвами описывает, как преданные общаются друг с другом, обмениваясь любовными отношениями. Who knows that verse? The Dati, who can say? Who can say love? The Dati. Hmm. Then translation. Bhumte bhojaya te cha. Yeah. Translation. I am speaking Hindi. What is this? Hindi may Chaprakha, Preeti Lakshan. I guess we better translate that in English. So, offering something to devotees. Receiving anything that is offered by devotees. Принятие того, что предлагают преданные. Tadati prati grihnati guhyama kati prichati to reveal one mind, one's mind in confidence to devotees. And to inquire from them confidentially. That means reposing one's trust in devotees. To feed some prasad to the devotees. And to accept prasad when it is offered by devotees. These are six kinds of exchanges of love that devotees exchange between them. I'm most expert in the accepting prasad department. She is expert in the giving prasad department. So Prabhupada wrote in the purport of this verse that uh, this international society for Krishna conscious is set up just to facilitate these six kinds of loving exchanges. И что Прабхупада в комментарии объясняет, что общество сознания Кришны создано для того, чтобы uh, дать людям возможность uh, обмениваться этими отношениями любви. Now you'll find throughout Prabhupada's books he gives many, many different reasons for why the Krishna conscious movement has been started. Что Прабхупада в своих книгах приводит множество разных причин, почему uh, было организовано общество сознания Кришны. In one place he wrote that this Krishna conscious movement is started to fulfill the desires of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. В одном месте он пишет, что движение сознания Кришны было начато для того, чтобы исполнить желание Бхакти Сиданта Сарасвати Дакура. In another place it is written that this Krishna conscious movement is set up to 
give direction to the leaders of the world. А в другом месте он написал, что движение сознания Кришна начато для того, чтобы дать руководство лидерам этого мира. So there are many purposes of the Krishna conscious movement. Поэтому движение сознания Кришна много целей. But one of the main ones is just so that we can all come together and be devotees together. Но одна из главных это объединиться и быть преданными всем вместе. So that we can associate together. Чтобы мы могли общаться вместе. Now, sometimes we find that association difficult to bear. Иногда мы находим это общение очень трудно. When we read in Chaitanya Charitamrita about the exchanges between Lord Chaitanya and devotees, it is extremely sweet. Когда мы читаем Читание Чиритамрита, отношения между Господом Читанием и Его преданными, это чрезвычайно привлекательно. Sometimes, due to our neophyte condition, we don't behave as sweetly as we should. Но из-за того, что мы неофиты, мы не общаемся так замечательно, как мы должны быть. Nevertheless, we cannot give up the association of devotees. Но тем не менее, мы не можем отказаться от общества преданных. Is the only shelter in this material world. And of course, the saying is that familiarity breeds contempt. So sometimes we uh, we tend to find the faults in other devotees. But actually, every devotee is a very special person. Even if they appear to have so many material contaminations, still. Anyone who is trying to serve Krishna is very special within this material world. Everyone in this material world is interested simply in gratifying their senses. Каждый в материальном мире интересуется лишь удовлетворением чувств. But a devotee of Krishna, he dedicates his life to the service of Krishna. Но преданный Кришна посвящает свою жизнь служению Кришне. So the basic principle of living in the society of devotees is respect for all other devotees. И основной принцип для общества преданных это уважение ко всем преданным. Respect for devotees and Coming together to serve Krishna. Уважение к преданным и объединение в служении Кришне. Association with devotees doesn't just mean living in the same building. Общение с преданными не обозначает проживание в одном здании. Or coming together from time to time as a kind of social club. И или же время от времени сходиться вместе как какой-то. Но общество преданных обозначает общение. So we have learned. How to? That means we should associate in such a way as to help each other advance. Sometimes we see that some devotees have same relationship between themselves. They talk and they joke in an almost mundane way. Они разговаривают и шутят практически как в миру. But actually, devotees should be very sober and grave. На самом деле преданный должен быть очень серьезным и сдержанным. Конечно, это не значит, что преданный не может смеяться, шутить и улыбаться. Но суть преданного, он должен быть очень серьезным и собранным. Because he knows that he has a very serious task. Потому что он знает, что его задача очень серьезная. First serious task: get himself mind. Первая серьезная задача это самому спастись из мая. And the next serious task is to help in the mission of getting others out of mire. А вторая серьезная задача помочь другим был процесс мая. So devotees they have to know how to associate with each other. Поэтому преданные должны знать как общаться друг с другом. That also requires some knowledge of Vaishnav etiquette. Для этого нужно знание об этикете Вайшнава. You see, is we're not Vaishnav society is not a democracy. Democracy is a modern idea which is invented on a false basis. Democracy is a современная идея, которая придумана на ложной основе. On the false basis that everyone is equal in in all respects. На ложной основе того, что все равны во всех отношениях. But in Vaishnav society, there is considerations of juniors, 
equals and seniors. В обществе вайшнавов мы воспринимаем, что есть равные, старшие и младшие. So we should know how to behave. Чтобы мы знали, как вести себя. Those who are newly coming to, those who are junior to us, who are newly coming to Krishna consciousness, we have to try to help them in Krishna consciousness. Те, кто только что пришли, они младше нас со знаком Кришны, мы должны стараться помогать им. They may not know what to do. They may make so many mistakes. We have to be very tolerant of them and helpful. Они могут не знать, что делать и просвещать, только мы должны терпеть их и помогать им. And those who are seniors, we have to be very respectful towards. Uh, actually, this point of tolerance that is uh, that is very important not only with junior devotees but with all devotees. На самом деле вот эта терпимость важна не только по отношению к младшим преданным, но вообще по отношению к всем. Although I was just saying that all devotees are great persons. Потому что несмотря на то, что, как я сказал, все преданные великие личности. At the same time, we have to realistically understand that we're all still struggling to become purified. В то же самое время мы должны реалистически понимать, что мы все. Everyone in the Krishna conscious move completely devoted. И была бы утопия думать, что каждое движение сознания Кришны совершенно чистая личность. There may be so many different faults. Может быть много различных недостатков. So a devotee, he should try to see the good in other devotees. Поэтому каждый преданный должен стараться увидеть положительные моменты. There is a place for correction and instruction and even chastisement. Конечно, всегда есть место для исправления, наставления и даже наказания. But generally in Kali Yuga, people they don't, they're they're quite fragile in their personalities. Но обычно в Калиюгу все очень крупные как личности. It's you, sometimes you read in scriptures about someone goes and uh, they have to undergo severe tests from their guru, extremely severe tests. А uh, иногда можно писать, читать шастра, как кто-то из учеников проходит суровые испытания, которым подвергает гуру. Uh, but in Kali Yuga, people, we, it's just the, the nature of the age. We don't have so much. Strength of character. People very easily they can be uh, distracted away from Krishna. They can become discouraged. No, Kali Yuga has not such strong personalities. Ah, like a person can become very easily discouraged in the consciousness of Krishna. So generally, our dealings with others, although it's very easy to find the faults of others, generally our dealings with others should be very encouraging and helpful. Наши взаимоотношения должны быть очень вдохновляющими и uh, должны помогать людям. And if we develop such an attitude, that will also help not only them to advance, but also ourselves to advance. Если мы разовьем такие отношения, то мы будем продвигаться не только сами, но и поможем другим продвигаться. Because if we develop a critical or skeptical attitude towards other devotees, then Krishna is not pleased. Потому что если мы разовьем критические или скептические настрой по отношению к другим преданным Кришне не будет доволен. But rather, if we always have the attitude to glorify devotees and find their good qualities, then Krishna is very pleased. Но если у нас будет умное настроение прославлять преданных и искать их хорошие качества, Кришна будет очень доволен. And that also makes a very pleasing atmosphere within Vaishnav society. Это также создает очень приятную атмосферу в обществе Вайшнавов. So we have to be very, very careful. Of making offences towards devotees. Поэтому мы должны быть очень осторожны, чтобы не совершать оскорбления в этом. Prabhupada, in one place, he wrote that our Krishna conscious movement is meant for creating Vaikuntha, a place where there is no envy, even even here within the material world. Prabhupada однажды написал, что сознание Кришны предназначено для того, чтобы создать Вайкунху, место, где нет зависти, даже в этом материальном мире. So this this kind of backbiting. Do you know what that means? Backbiting. That means. Unnecessary fault finding. That is not the Vaishnav spirit. И вот эти вот это вот эти как бы уколы из под тяжка это как бы совершенно не в духе Вайшнава. I'll just tell one little story in this regard. Я могу рассказать одну небольшую историю в этой связи. This is from Boston in USA in about must have been. 1968-1969. Это происходило в Бостоне, в США, в 68-69 году. 
So there was someone living in the temple there who was known to the other devotees as Mad Peter. В одном храме жил один преданный, который был известен другим преданным под именем Безумный Питер. Безумный Питер. So he had various eccentric habits. У него были разные эксцентрические привычки. Such as sitting right in the entrance way to the temple, on the floor with his feet spread out, so that anyone came in the door, they would have to walk over him. Он, например, сидел прямо у входа в храмовую комнату с вытянутыми ногами, чтобы каждый, кто заходил, переступал через него. And he would sit there reading books. И он сидел там, читал книги вот так. And sometimes he would fall asleep and slump down like this. И иногда засыпал вот так, опрокидывался. So devotees were always complaining about him. Преданные всегда жаловались насчет него. Prabhupada would say, can you tolerate? Can you tolerate? Но Прабхупада спрашивал, а потерпеть? Можете, можете потерпеть? So this story is told by Giri Raj Maharaj. Giri Raj Maharaj рассказывал эту историю. That uh, after some time he was transferred to another temple and he never thought about what is that? Prizumsky Peter. <laughs> Prizumsky. Prizumny Peter. He never thought about him anymore. И этого безумного Питера через какое-то время перевели в другой храм, и больше о нем никто не вспоминал. Гирияш Махараш о нем уже забыл. And after some time he was in India, and then he was many years in India and South Africa, and then after more than 20 years he went, he visited Los Angeles Temple after more than 20 years. И он был какое-то время в Южной Африке, потом в Индии. И через больше чем 20 лет он опять посетил храм в Лос-Анджелесе. And there, there are so many devotees, and in the arati, he saw someone. He thought, yeah, who is that? Looks familiar. И там было много преданных на арати. Он посмотрел на одного преданного и подумал, кто это такой, на кого-то похож. Looks like Mad Peter. Похож на безумного Питера. So he asked someone, who is that? И он спросил, кто этот преданный? So he said, well, that's Kushakrata Prabhu. Да, Kushakrata Prabhu сказали. In Boston in about 1968. Он присоединил движение в Бостоне в 1969. So then Giriraj Maharaj said, well, Kushakrata, he's the one who's translated 200 books from Sanskrit. А Giriraj Maharaj подумал, Kushakrata это тот, кто перевел около 200 книг с санскрита. So Prabhupada was saying, just tolerate, just tolerate. Прабхупада просто говорил, потерпите, потерпите. And see what he's doing now. И можете посмотреть, что этот преданный делает сейчас. He's still eccentric. Он до сих пор эксцентричен. But look what service he's doing. Посмотрите, какое служение он делает. So, unless someone is actually offensive, we should tolerate, tolerate. Если кто-то не ведет себя оскорбительно, мы должны терпеть его. Prabhupada said our temples are not meant for lazy or crazy people. Prabhupada говорил, что наши храмы не предназначены для лентяев и сумасшедших. Practically everyone is crazy anyway. Но практически все безумные в любом случае. But as long as we don't create too much disturbance, and if we're not lazy, we should be engaged in the service of Krishna. Но если только мы не создаем слишком уж много беспокойства, если мы не лентяи. Надо заниматься служением Кришне. I've seen myself so many times that uh, someone, if you just, just if they go on serving, actually there so many qualities develop. Я множество раз видел, что если люди просто продолжают служением заниматься, у них развивается множество хороших качеств. That the process of Krishna consciousness is actually very purifying. Процесс сознания Кришны на самом деле очень очищающий. We practically see that that as devotees go on. They become enriched with the transcendental qualities which are inherent in the soul. Мы практически видим, если преданные продолжают служение, они развивают удивительные качества, которые исходят из души. So there's great hope in Krishna consciousness. Поэтому в сознании Кришны есть большая надежда. We don't know what wonderful things will individually and collectively can happen. Мы не знаем о тех замечательных вещах, которые могут с нами произойти как лично, так и коллективно. I mean, look how this movement started. Можно посмотреть, как началось это движение. If you see from the external vision, Prabhupada started with a handful of hippies. Если посмотреть с внешней стороны, Prabhupada начал его с горсткой хиппи. Which Prabhupada described as 
if he described as someone who's useful for all useless for all purposes. Uh, Hippie, как говорил Сорокова Пада, это те, кто uh, негодный ни на что. But somehow or other, Prabhupada saw in those, I mean, no one else could find anything useful to them. They were just a social nuisance, that's all. They were, they were just considered a social disturbance, mm -hmm. the hippies. They were just, they had nothing to contribute to society. They were just considered a, a disturbance. Prabhupada начал сознание Кришна с такими людьми, которые со всех точек зрения считались социальным, социально непригодными, социальным, то есть беспокойство в обществе, для общества. But somehow or other Prabhupada, I mean, and, and at the beginning for so many months, they didn't even think to help Prabhupada wash the dishes after he'd cooked for them. И много месяцев они даже не помогали Прабхупаде помыть посуду после того, как он готовил для них. So many, for so many months, Prabhupada was cooking the prasad, serving it out, and then, then everyone would say, thank you, Swamiji, and go away, and he would clean up. Множество месяцев Прабхупаде готовил для них прасад, кормил их, потом они говорили, спасибо, Swamiji, уходили, а он все убирал за ними. So, but somehow or other, Prabhupada saw that there is some hope in these people. And he had a vision of a worldwide Krishna conscious movement. And the leaders came out of this reject class of people, rejected class of people. So there is great hope for us. We should see that in every in our dealings with other devotees we should see that there is a, each person each Vaishnava has the inherent quality to help so many others come to Krishna consciousness и в каждом Вайшнаве в каждом человеке мы должны видеть особое качество благодаря которому он может помочь другим стать преданным Chaitanya Charitamrita describes that a Vaishnava is like a tree in his qualities that a tree gives shelter to others in the scorching heat or in the rain gives fruit, it gives wood gives, gives its leaves here you'll, here you'll find in this country you'll find people they collect the leaves, they do everything is used Можно видеть, как в этой стране люди, например, используют листья. цветы и деревья дают все. And even if someone cuts the tree, the tree does simply tolerance. And so. И если кто-то рубит дерево, дерево просто терпит. So Vaishnava is meant for doing good for others. Vaishnava предназначен для того, чтобы делать что-то хорошее для других. So living in society of devotees means to uh, live with each other to encourage each other to develop the Vaishnava qualities. Now another point of association with devotees means to give up the association of non-devotees. So of course to fully give up in all respects may not be possible. Конечно, может не быть возможным полностью отказаться во всех отношениях от такого общения. Especially because we are preaching movement, we have to deal with the people of this world. Особенно поскольку мы проповедническое движение, мы должны иметь дело с этого мира. And many of our devotees, they're living at home with family members who may not be very interested in Krishna consciousness. И многие наши преданные живут дома, с людьми, которые может очень интересуются сознанием Кришны. Or they have to, or their neighbors are not interested, or they the people they're working with are not interested. So Rupa Goswami recommends that a devotee should not be neglectful in worldly dealings. We should give up association with non-devotees, but on the other hand, if we have some worldly duties to perform, we should not neglect them. Мы должны отказаться от общения с непреданными, но если у нас есть какие-то обязанности в этом мире, мы не должны пренебрежительно к ним относиться. But he also advises that a devotee should only deal with the material world as much as is required and no more. Он также советует, что преданный должен 
иметь отношение в этом мире ровно столько, сколько надо, не больше, не меньше. So association with non-devotees, that means um, nowadays there is the mass media. We should be very, very careful of this. В наши дни как бы средства массовой информации очень могущественные, мы должны быть очень осторожны в этом отношении. TV, телевидение. Watching TV means associating with non-devotees. Смотреть телевизор значит общаться с непреданными. Reading books by non-devotees. Читать книги, написанные непреданными. There may be some use in Krishna consciousness. Books written by non-devotees. Yeah, there may be some use. В книгах, написанных непреданными, может быть какая какой-то толк в сознании. Just like, for instance, if you have to you 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 have to use a computer in Krishna's service. Then you may have to read a book to learn how to use it properly. Например, если вы используете компьютер в служении Кришне, может быть, вам надо читать руководство по использованию компьютера. But we should be very careful about reading books which give some kind of philosophical understanding. Но мы должны быть очень осторожны в отношении чтения книг, в которых заложено какое-то философское. Actually, by non-devotees, even the newspaper inherent in their writing. Yeah, are there misconceptions? На самом деле во всем, что пишут непреданные, даже в газетных статьях уже заложены какие-то Just like if you read the newspaper, inherent in the news report is is the standard of morality and the aspirations of the writer. Если, например, прочитать газету, то в газетной статье заложены уже стандарты. Материалистик people are convinced that sense gratification is the goal of life. Материалисты совершенно убеждены, что чувственное наслаждение является целью жизни. And that economic development and sense gratification are things to be encouraged. Экономическое развитие и чувственное наслаждение надо поддерживать. So, but by associating with non-devotees in the form of books, magazines, TV. Uh, very subtly, the influence of their non-devotional ideas uh, put over. Это влияние может быть очень тонким, но читая эти книги, смотря телевизор или слушая, что говорят непреданные, непреданные, мы можем оскорбиться. At the present time, there is a kind of fashion among some of our devotees to read books by mundane psychologists. В наше время среди преданных Появилась какая-то мода читать книги, которые написаны мирскими философами. But we should know that mundane psychologists they cannot help us to achieve love of Krishna. Но надо понять, что мирские психологи не могут помочь нам достичь любви к Кришне. They they themselves chanting Hare Krishna and taking Krishna Prasad and associating with devotees. Это воспевание Hare Krishna, принятие Кришна Прасада и общение с преданными. We should be very careful not to mix the or contaminate the pure process of devotional service with mundane ideas imported by confused people. Мы должны быть очень осторожны, что преданное служение с определенными безумными идеями, которые как бы продвигают сбитые люди. So yesterday I was talking about developing habits that will help us to advance. Вчера я говорил о развитии привычек, которые помогают нам продвижению. Привычка материалистов является смотреть телевизор. It's like a hypnosis or an addiction. Гипноз или такой такому пристрастию. It's just so easy to go turn on the TV. Так легко еще окнуть кнопкой и включить телевизор. I guess nowadays they do it mostly like this, don't they? В наше время больше большей части пультом управления больше дистанционно. And then to get completely mesmerized by whatever nonsense they happen to be showing. И потом совершенно как бы сойти с ума из-за всех этих глупостей, которые. And you may say, well, it's something. Useful to know the news or some program about some information program. И кто-то может сказать, но это же полезно знать новости или какие-нибудь информационные программы. So there may be something useful, but you have to be extremely careful. Может, польза какая-то есть, но надо быть чрезвычайно осторожным. Just like as preacher, those who are preaching, they may see the newspaper. Проповедники могут видеть газету. Because they 
just to see what is the what is the present situation in the world and in the, especially if you're preaching to materialistic people if you you use some example from the modern news then they they can associate with that то есть для того чтобы знать какое положение в мире особенно если вы проповедуете материалистам чтобы использовать какие-то свежие примеры Although that's also not fully necessary, but it may be used. But that doesn't mean you have to read the newspaper for two hours every day. You have to be very, very careful about associating with the material energy. Of course, for devotees who are living in the ashram, mostly this thing about watching TV, I would hope, That doesn't even the question doesn't even arise. конечно, для тех, которые живут в ашрамах, я надеюсь, что для них эти вопросы даже не возникают. For devotees living at home, it can be. Но для тех преданных, которые живут дома, это может быть проблемой. Especially because it seems like, well, it's easy. You know, the kids they're running around, they're wild. Okay, turn the television on. It's like giving them an injection of intoxication to. Just that, you know, at least that keeps them out of trouble for some time. No, even devotee children, uh, even devotees, they, they th sometimes they think, well, you know, the kids are running wild and what to do. Okay, let them watch TV. Maybe not in Russia, because I don't think there's anything even slightly interesting on the television. <laughs> but, but uh, I mean... But in the West, they have like everyone has about 80 different channels, you know. In Russia, they also play. Now it's coming. In India, now they have MTV, ZTV, Sony TV. То есть, как, например, детей обычно так успокаивают, сажают их перед телевизором, чтобы они не бегали куда сюда, не крутились под ногами. По крайней мере, на Западе так делается, и я не знаю, как насчет России. Может, там ничего интересного и нет по телевизору. А, но сейчас уже это все начинается, как бы, даже в Индии появляются разные. And here in India, which is the land of great rishis, a land of spiritual realization. Индия это земля великих риши, великих духовных. You can turn on the TV any time and watch these monkeys jumping around. Можно включить телевизор в любое время уже увидеть этих обезьян, которые прыгают туда сюда. Screaming and making a lot of noise. Орудие производит много шума. This is considered desirable. Это считается желанным. So best thing, usually. When I'm doing house programs, people ask me about how we can make more advancement. I tell them, I, I've got one secret for you. You see that TV? Throw it out. Обычно, если я программы в домах людей провожу, люди спрашивают, как нам продвинуться в сознании Кришны. Я говорю, что у меня есть для вас один секрет. Видите вот этот телевизор? Выкиньте его подальше. Well, you, well, they say, well, you can also watch Krishna conscious videos. That's also true. Но можно сказать, мы можем смотреть видео в сознании Кришны по телевизору, это тоже правда. If you only do that, that's good. Если только видео смотрите в сознании. Although some of the videos I regret to say, which are circulated, are also not so wonderful. Хотя, к сожалению, некоторые видео, которые в исконе распространены, тоже не самые лучшие. Anyway, here's some good person, some good habits to adopt in our lives. Don't watch TV. В любом случае есть какие-то определенные хорошие привычки, которые мы можем использовать в жизни. Не смотреть телевизор. Don't talk nonsense. Не говорить глупости. Make that a habit. Сделать это привычкой. If there's any nonsense being spoken, just change the subject to Krishna consciousness or go away. Если мы говорим, а если идет речь о каких-то глупостях или говорить о сознании Кришны, don't spoil your life talking nonsense. Не портить себе жизнь разговаривая о глупости. And don't eat carny food. И не есть кармическую пищу. That's another easy thing to do in the modern age of convenience. Uh, это еще один uh, такой легкий момент, который в современной The век. modern society is set up so there's sense gratification for your eyes in the form of TV, pornography, and sense gratification for your ears in the form of this so, so much nasty nonsense music. Век Кали-Юги все так устроено, что есть множество вещей для чувственных наслаждений. 
телевидение, порнография, очень много наслаждений для слуха в форме какой-то безумной музыки. There's sense gratification for your tongue. You can go any place, any time in the world, and you can buy chips and all kinds of things. Uh, Potato crisps and chocolate bars. Cigarettes. Для языка можно купить uh, все что угодно, uh, все виды uh, чипсов, какие-нибудь шоколадки, uh, сигареты и так далее. America is considered such an advanced country because you can have sense gratification for any one of your senses at any time of the day and night. Uh, uh, Instant sense gratification. Продвинутой страной, что можно uh, наслаждать чувства в любое время дня и ночи, в любую секунду. So, don't eat karmi food. Поэтому не ешьте кармическую пищу. Eat samosas, rasgulas, kachoris, or even just plain rice dal and sabji. But take prasad. The senses are a network of parts leading to death, and among them, the tongue is most voracious and difficult to control. Чувство — это тропинки, ведущие к смерти, а язык — это самое трудное, контролируемое чувство. By eating food cooked by non-devotees, then we invite the consciousness of non-devotees. Если мы едим пищу, которую готовят непредные, тогда мы заражаемся их сознанием. So these are some habits which we, if we adopt in our life, that will help us to keep very steady in Krishna consciousness. Если мы применим эти привычки в жизни, то тогда мы сможем стать очень устойчивыми в сознании Otherwise, we can, if we can't control the tongue, we can never control the mind. We can never become Krishna conscious. контролировать язык, мы никогда не сможем контролировать ум. See, if, if you have the, if you have the habit that, oh, I feel, oh, there's something in the shop, some potato crisps, okay. I think I have a little space in my stomach, all right. Even if not, I can always make some, all right. Okay, let's, all right, let's buy some, what's the hand? А то если у нас такая привычка uh, покупать в киоске, что попало какие-нибудь. Like chips or something. Yeah. <laughs> Same thing. Anything, whatever, chocolates or whatever. It's just the idea that there's something in the shop. Okay. That feel. I think my tongue would like it. Let me buy it. То есть мы видим что-то в магазине и думаем, да, кажется, uh, мне хочется это съесть. Моему языку это нравится. Uh, там все что угодно, чипсы или шоколадки, uh, чего-то в желудке у меня не хватает, по-моему. Или можно даже специально так сделать, что есть but, место в желудке, что-нибудь съесть. But if you have, if, if you, if you allow yourself to indulge in that, then you can never control the senses. Но если вы позволяете себе uh, таким образом действовать, то вы никогда не сможете контролировать чувства. You have to say no, how to say no to Maya. And if you have a rule in your life that you only eat prasadam and only at fixed times, then it becomes very easy to control the tongue. Otherwise, every time you go into a store, you're thinking, well, maybe I should get an ice cream. Or, you see, your senses are all the time wild. You're all the time thinking. <laughs> Maybe it's time to put something onto my tongue. Or some soft drink or something like this. Even soft drink you become. And every time you think, ah, my tongue. So if you have the habit to only take prasad at fixed times, then the agitation to, of the tongue to always want to be gratified, that is automatically stopped. Если вы принимаете прасадом в определенное время, то вот эта страсть к удовлетворению языка автоматически уменьшается. So these are some very simple habits if we adopt in our lives then our mind becomes peaceful and it becomes more easy to fix our mind on Krishna. Otherwise if we're watching TV, reading karmi books, eating karmi food at any time then the, the mind remains wild and uncontrolled. 
Но если мы будем читать мирские книги, смотреть телевизор, есть термическую пищу в любое время, то тогда ум будет диким и неконтролируемым. So Hare Krishna, that's all for today. На сегодня все. Any question? Вопросы какие-то? Mm. What does it mean, friend, the relationships among the workers? Well, friendly, I, that means, like I said, that we're trying to help each other advance in Krishna consciousness, not mundane friendship. Дружеские отношения сознания Кришны обозначают помогать друг другу продвигаться в сознании Кришны, а не мирские отношения. Freedom from animosity and bad feelings. А свобода от зависимости и других. Appreciation, mutual appreciation. Взаимная взаимооценка. And uh, willingness to help each other. И желание помогать друг другу. Just like we may sometimes sit down together and read together. Например, мы можем иногда сидеть и читать вместе. We may discuss with each other about our different uh, aspirations or difficulties in Krishna consciousness. Обсуждать то, что нас вдохновляет сознание Кришны или какие-то. Дадати, прати, гретнати. These are the six exchanges of love shared between devotees. Дадати, прати, гретнати. Шесть типов любовного обмена между преданными. So in this way, devotees they share exchanges. Так вредные общаются друг с другом на основе взаимообмена. Вы говорите о как бы терпимости к младшим, почтении к старшим. Но как насчет почтения к равным? So that I mentioned, maybe I wasn't very clear, that our basic, the basic attitude towards all devotees is one of respect and appreciation towards all devotees. Я уже упоминал об этом, может быть, недостаточно. Как бы много сказано об этом было, что основное наше отношение ко всем преданным это почтительное отношение. So that that appreciation to devotees means there's basically there's respect. Если мы ценим преданных, то мы будем уважать. Although among equals, in friendly dealings, sometimes there may be familiarity, which is not um, which is not uh, harmful to our progressive progress in Krishna consciousness. Несмотря на то, что среди равных сознания Кришны может быть определенная фамилиарность, которая не будет вредить нашему прогрессу в сознании Кришны. Just like um, you see among proper disciples, when maybe with they're together, they'll joke with each other and you know, in, in a kind of almost like a mocking way, not exactly, but in a joking, friendly way that they wouldn't do in front of disciples. То есть иногда можно видеть, как ученики Шилы Прабхупады, когда они друг с другом общаются очень так дружески, шутят, что бы они ни делали, может быть, в присутствии учеников. So that may be sometimes some friendly dealings. Какие-то дружеские отношения могут быть. Some joking like that. Какие-то шутки друг с другом могут быть. Когда мы в Сирии, 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 в कनिष्ठ मतलब प्राथमिक स्तर में हम कभी कभी हम ज्यादा प्रसाद लेते हैं फिर भी अगर निश्चित समय पर प्रसाद लेना है धीरे धीरे वो भावना आएगा जो मतलब अब हम किस लिए प्रसाद लेते हैं जैसे कि हम शक्ति मिलेगा भगवान की सेवा करने के लिए लेकिन प्राथमिक अवस्था में आई वो भावना तो इतना मजबूत नहीं है हम ऐसे सोचते हैं वो प्रसाद है कचौरी है पूरी है हलवा है ठीक है मैं ज़्यादा खाऊंगा लेकिन जब थोड़ा उन्नत होते इतने सारे अच्छे अच्छे चीज़ होने के भी हम 
जितना जितना काफी है खाली शरीर की पुष्टि के लिए इतना लेना है और कभी कभी हम ज्यादा भी लेते हैं <laughs> फिर अगर ज्यादा लेना है तो ज्यादा डांसिंग करना चाहिए यू इज आस्किंग अबाउट Well even when we take prasad sometimes we take too much. So in the beginning that may be more. But after some time we think well I'm only taking this so that I can get my um, get strength to serve Krishna. No, затем через какое-то время мы начинаем понимать, что я принимаю просад для того, чтобы иметь силу для служения Кришне. So you only take as much as is needed. Поэтому можно, нужно принимать только столько, сколько нужно. And sometimes, even then, because prasad is transcendently enjoyable, you may take more. But if you take more, dance more. Но даже тогда, если вы, поскольку просад трансцендентен, вы можете принять его больше. Но если вы принимаете больше просад, больше танцуйте. There's one name of Bhima. Vikodara means one who eats a lot and performs wonderful activities, does a lot of work. So Prabhupada said, you can take more prasad like Bhima, but then you should also do more work like him also. You said that uh, when you don't, if you, if you eat karmic food and then you can't, uh, then your senses are uncontrolled. But they are calm, they, but they also calm you so are quite calm and they are also, they eat karmic food. They're quite calm. Yeah. Do you tra- translate that? Uh, you say that if you eat karmic food, you can то есть чувства могут вы, выйти из под контроля, но есть карми, которые довольно спокойные, хотя едят кармическую пищу. If a non-devotee appears to be peaceful, it doesn't mean that his senses are controlled. Если не преданный кажется спокойным, это не значит, что его чувства контролируются. It just means that he is peacefully indulging in sense gratification. Это просто обозначает, что он мирно занимается наслаждением. His goal of life is not to satisfy Krishna. You see, sometimes you may see a devotee who's very active, and you may see a non-devotee who's very calm and peaceful. So you may think, well, the non-devotee is more advanced than the devotee. Иногда можно видеть, что преданный очень активный, а непреданный очень спокойный, и значит ли это, что непреданный более продвинут? But simply to to appear externally peaceful is not necessarily a sign of advancement. We have to know what is the definition of spiritual advancement. The definition of spiritual advancement is that a person engages his mind, intelligence and senses in the service of Krishna. So a person who very peacefully and calculatingly organizes activities for his sense gratification is not spiritually advanced. He may be in the mode of goodness. Он может быть гуне добродетели. Although that's very rare in the modern age. Несмотря на то, что в наше время это очень редкий случай. Just say. Mode of goodness actually means that one is inquiring into spiritual life, but he doesn't. He may not have knowledge of Krishna. Гуне добродетели обозначает, что человек интересуется духовной жизнью. Actually, this this kind of being cool, that's especially in uh, in America, in the West Coast, especially this whole I, this whole idea of being cool, uh, that's that's considered you know, fashionable. Hey man, be cool. Like that. Особенно в Америке, там на западном побережье это считается очень модно быть таким, очень 
спокойным парнем. This is all just for mutual sense gratification. Это просто для взаимного чувственного наслаждения. That uh, everyone tolerates everyone else, be liberal and tolerate, and then everyone engages in sense gratification. Whatever you do is okay. Everything is cool. То есть каждый терпит всех остальных, все наслаждает свои чувства и все вокруг спокойно. One question. Huh? He's asking, did we consider question about preaching or TV? Well, if it's connected with the subject, otherwise there are millions of questions. Shrotav Yadin, you write it. There are millions of questions, but uh, I think we should. We should uh, connect them with the subject. Yeah, if you can preach on TV, that's very nice. We're not against TV per se, but it's at, it's controlled by the demons. All right, we'll finish there. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Now, tomorrow is the Shantipur trip, right? So, shall we have this class tomorrow or not? You're going to come back in time? Okay. Hare Krishna. Hare Krishna.